স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে অজস্র 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 শুভকামনা এবং সবাইকে শুভ সকাল জানাচ্ছি তাহলে দেখতে দেখতে নতুন বছর চলে এলো দেখতে দেখতে গোটা জানুয়ারি মাসটা শেষ হয়ে গেল আমরা তো আসলে যতই বাংলা মাস এবং বাংলার তারিখ দিয়ে আমাদেরই স্মরণাগত অনুষ্ঠান শুরু করি কিন্তু আসলে তো আমরা আমাদের জীবন চালাই ওই ইংরেজি ক্যালেন্ডার দেখে বলো তো ইংরেজি ক্যালেন্ডারে যখন দেখা গেল যে একত্রিশে জানুয়ারি তখন মনে হলো যা প্রথম মাসটাও শেষ হয়ে গেল এরপর থেকে তারিখ দিয়ে তারপর দুই লিখতে হবে এইরকম ব্যাপার আর কি যাই হোক কাজের কথায় আসি বেনী মাধব শীলের পঞ্জিকা অনুযায়ী আজকের দিনটার কথা বলি আজকে ১৬ই মাঘ চোদ্দোশো তিরিশ ইংরেজির একত্রিশে জানুয়ারি দু বুধবার সূর্যোদয়ের সময় সকাল ছটা বেজে তেইশ মিনিট সূর্যাস্তের সময় বিকেল পাঁচটা বেজে আঠেরো মিনিট আজ পঞ্চমী নক্ষত্র হস্তা আজকে জন্মে কন্যা রাশি বৈশ্য বর্ণ মতান্তরে শুদ্র বর্ণ দেবগণ রাত্রি দশটা বেজে আঠাশ মিনিট গতে রাক্ষস গণ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি লিখবেন তা না হলে কিন্তু চিঠি অন্য পথে অন্য দিকে অন্য উপস্থাপকের কাছে চলে যেতে পারে তখন আর খুঁজেও পাওয়া যাবে না তাকে তাহলে এবার আজকের অনুষ্ঠানের কথা বলি প্রথমে তো পুরাণ চিরন্তন পুরাণ চিরন্তনে অক্রুরের কথা হয়ে গেছে এইবারে যার কথা বলবো না বলে বলা উচিত যাদের কথা বলবো তাদের কথা আপনারা সকলে জানেন এবং তাদের বেশ খানিকটা রাগের চোখে ঘৃণার চোখে আপত্তির চোখে আমরা সবাই দেখে থাকি প্রায় ভালোর উল্টো দিকে খারাপ সেই খারাপ অর্থেই তাদের ব্যবহার করা হয় তার হচ্ছে অসুর কিন্তু অসুররা কি সত্যি অত খারাপ সুর ও সুর সুরাসুর দ্বন্দ্ব এরম কথা বলি আমরা দেবতা এবং অসুর দেবতারা ভালো অসুরেরা খারাপ দেবতাদের মধ্যেও অনেক গোলমাল গণ্ডগোল ইত্যাদি ইত্যাদি আছে সে সমস্ত তো আমরা জানি আমরা পুরাণ চিরন্তনে অনেক পড়েছি টরেছি সেই সব কথা কিন্তু অসুরদের সম্পর্কে আমরা সত্যি সত্যি খুব ভালো করে জানি কি খুব ভালো করে জানাতে পারবো না কিন্তু মোটের ওপর একটা আন্দাজ দেবার চেষ্টা করব আজ থেকে পুরাণ চিরন্তনে তারপর স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ রচনার নাম আপনারা জানেন এর আগের দিন থেকেই পড়া হচ্ছে তার আগের দিন থেকেও পড়া হচ্ছে ভক্তির সাধনা তারপরে কথামৃত থেকে পাঠ আপনাদের চিঠিপত্র এবং শেষে বাইরে দূরে এই হলো আজকের অনুষ্ঠান সূচি এবার একটু গান শুনবেন গানের পর শুরু করব পুরাণ চিরন্তন অসুরের কথা আচ্ছা আপনাদের যদি জিজ্ঞেস করি এই পুরাণ চিরন্তনের শুরুতে অসুর বলতে আপনারা কি বোঝেন না অনুষ্ঠান পরিচিতিতে তো খানিকটা বলেছি আমার আন্দাজ যে অসুর বলতে কি বোঝানো হয় কিন্তু তার বাইরে আমি বলছি আমাদের যে ধারণাটা আমাদের যে সে ধারণাটা ভুল না খুব যে ভুল তা হয়তো নয় সেটা হচ্ছে যে আর্য যারা তারা বাইরে থেকে এসছিলেন বাইরে থেকে এসে ওই উত্তর পশ্চিম ভারতের দিক থেকে আস্তে 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 ঢুকে আসছেন ভেতরে ঢুকে আসছেন ঢুকে আসছেন ঢুকে আসছেন এইরকম করে চলে যাচ্ছেন আর কি তো এইখানে অসুর যারা তারা এখানকার আদি আদিবাসী ছিলেন তারা এখানেই বাস করতেন তাদের হটিয়ে আর্যরা অর্থাৎ অসুরদের হটিয়ে দিয়ে সুরেরা এই দেশটা যদি বলেন দেশের ধারণা যদি বলেন তাহলে সেইটাকে দখল করে নিল এই হলো মোটামুটি আমাদের ধারণা তো যেহেতু বইপত্র যা কিছু দেখি আমরা যা কিছু পাঠ করি সেই সময়কার সেই সমস্তগুলোই আর্য ঋষিদের লেখা আর্যদের লেখা ফলে তাদের দিক টেনেই তো এই ইতিহাসটাকে লেখা হয়েছে অসুরদের সম্পর্কে তাদের যে মনোভাব সেই মনোভাবটাই প্রকাশ পেয়েছে তো যাই হোক আমরা দেখি মানে আজকের আধুনিক যারা তাত্ত্বিক মানুষ পণ্ডিত মানুষ তারা কিভাবে এই অসুরদের দেখেছেন সেইটা একটু লক্ষ্য করবার চেষ্টা করি তো এই পৌরাণিক যারা আছেন পুরাণ নিয়ে যারা কাজ করেছেন এবং পুরাণেও কখনো কখনো রয়েছে যে অসুরেরা দেবতাদের জ্ঞাতি এবং বন্ধু ছিলেন হ্যাঁ অসুরেরা দেবতাদের জ্ঞাতি এবং বন্ধু ছিলেন 
প্রাচীন যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলো তাতে এই তথ্যটা পরিষ্কার যে বৈদিক পুরুষেরা নিজেদের পরিচয় দিতেন দেবতা বলে এবং প্রায় সমগোষ্ঠীর অন্যদের বলতেন অসুর মানে যারা যোগ্য কর্ম করতেন তারা দেবতা আর যারা যোগ্য কর্ম করতেন না তারা হচ্ছেন অসুর তো যোগ্য কর্ম করতেন না সেটা যে খুব একটা অমর্যাদার ব্যাপার সেটা খুব একটা অন্যায় ব্যাপার পাপের ব্যাপার এমনটা ভাববার কোনো কারণ নেই সে যুগে ভাবা হতো না কিন্তু সে যুগে কিন্তু যে অসুর শব্দটা খুব মর্যাদা ব্যঞ্জক ছিল এবং আপনারা শুনলে খুব আশ্চর্যই হয়ে যাবেন হয়তো সেটা হচ্ছে অনেক দেবতা যেমন ধরুন মরুত দৌ ইন্দ্র বরুণ ত্রাষ্টা অগ্নি বায়ু পুষা সবিতা অথবা পর্জন্য সবাইকেই কখনো না কখনো অসুর বলে সম্বোধন করা হয়েছে সব গোলমাল হয়ে গেল না দেখি আরও কি কি গোলমাল পাকানো যায় আপনাদের মনের মধ্যে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে বলছি অসুরদের কথা সন্ধিতি কথা বলি গানের পর নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে অসুরদের নিয়ে কথা হচ্ছে বেদে একশো পাঁচবার অসুর শব্দের ব্যবহার আছে এবং সবটাই প্রশংসা করে বলা একশো পাঁচবার প্রশংসা করে বেলা আর বার পনেরো খারাপ অর্থে অসুর শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে তো পণ্ডিত যারা আধুনিক যুগে পণ্ডিত যারা তারা বলছেন যে এতে বোঝা যাচ্ছে যতদিন দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে মিল ছিল ভাব ছিল ভালো সম্পর্ক ছিল ততদিন অসুর শব্দের মর্যাদা ছিল কিন্তু ক্রমে এই মিল কমতে থাকে এবং শব্দ হিসেবে অসুরের মর্যাদা কমতে 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 অসুর মানে খারাপ হয়ে যায় দেবতা বা সুরের উল্টো হলো অসুর এইরকম হয়ে যায় সেটা সম্পর্ক খারাপ হওয়ার সূত্র ধরেই এবং এই যে সুরাসুর দ্বন্দ্ব দেবাসুরের দ্বন্দ্ব শেষটা একেবারে প্রায় প্রবাদের মতন হয়ে যায় ঋগ্বেদের বৃত্রাসুরের কথা আপনারা জানেন কখনো হয়তো এই পুরাণ চিরন্তনেও বলেছি বা সম্বরাসুর ইত্যাদি ইত্যাদি এই যে অসুরেরা এদের কারুর শক্তি কিন্তু কম ছিল না প্রচুর শক্তিমানেরা এই সম্বরা সুর তার দুর্গই ছিল নব্বই থেকে নিরানব্বইটা বর্ছি বলে আরেকজন অসুর ছিল তার অনুগামী যে যোদ্ধা সেই যোদ্ধার সংখ্যা এক লক্ষের বেশি এদের যে পুর পুর মানে আপনারা জানেন একটা শব্দের পরে পুর দিয়ে তাই না খড়গপুর যেমন কালিকাপুর মানে পুর মানে শহর তো এদের এই পুরগুলো এই শহরগুলোকে ধ্বংস করেছিলেন বলে ইন্দ্রকে বলা হয় পুরন্দর পুরকে যিনি ধ্বংস করেন এই একটা সুর অসুরের মধ্যে বিরোধ তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে দেবতাদের রাজা ইন্দ্র তিনি অসুরদের পুর ধ্বংস করছেন আজকে এই পর্যন্তই থাক পুরাণ চিরন্তন এর পরের দিন আবার ওষুধ নিয়ে কথা বলা যাবে আপাতত চলে যাই স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ এই পর্বে রচনার নাম ভক্তির সাধন একটু গান শুনব তারপর ভক্তির সাধন এর নাম ভক্তির সাধন স্বামী বিবেকানন্দ কয়েকটি আচরণ অভ্যাস করতে বলছেন এই তালিকার মধ্যে অহিংসা গুণটির সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলা আবশ্যক ভক্তকে সকল প্রাণী সম্বন্ধে এই অহিংসা ভাব অবলম্বন করিতেই হইবে কেহ কেহ মনে করেন মনুষ্য জাতির প্রতি অহিংসা ভাব পোষণ করিলেই যথেষ্ট অন্যান্য প্রাণীগণের প্রতি নির্দয় হইলে কোনো ক্ষতি নাই অহিংসা বাস্তবিক তাহা নয় আবার কেহ কেহ যেমন কুকুর বিড়ালকে লালন পালন করেন বা পিপিলিকাকে চিনি খাওয়ান কিন্তু মানুষ ভ্রাতার গলা কাটিতে দ্বিধাবোধ করেন না অহিংসা বলিতে তাহাও বুঝায় না বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মহৎ ভাবি শেষ পর্যন্ত বিরক্তিকর হইয়া যাইতে পারে ভালো রীতিনীতিও যদি অন্ধভাবে অনুষ্ঠান করা হয় তবে শেষ পর্যন্ত সেগুলিও অকল্যাণের কারণ হইয়া দাঁড়ায় এবং দুঃখের বিষয় অহিংসা নীতিও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয় 
কতগুলি ধর্ম সম্প্রদায়ের অপরিষ্কার সাধকেরা স্নান করে না পাছে তাহাদের গায়ের পোকা মরিয়া যায় কিন্তু সেজন্য তাহাদের মনুষ্য ভ্রাতাগণকে যে যথেষ্ট অস্বস্তি অসুখ ভোগ করিতে হয় সেদিকে তাহাদের মোটেই দৃষ্টি নাই তবে ইহারা বৈদিক ধর্মাবলম্বী নয় ঈর্ষানাই দেখিলে বুঝিতে হইবে সাধক অহিংসা ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন সাময়িক উত্তেজনায় অথবা কোনরূপ কুসংস্কার বা পুরোহিত কুলের প্রেরণায় যে কোনো ব্যক্তি কোনো সৎকর্ম করিতে পারে বা কিছু দান করিতে পারে কিন্তু তিনি যথার্থ মানব প্রেমিক যিনি কাহারও প্রতি ঈর্ষার ভাব পোষণ করেন না সংসারে দেখা যায় তথাকথিত বড় বড় লোকেরা সকলেই সামান্য নাম যশ বা দু এক টুকরো স্বর্ণখণ্ডের জন্য পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত যতদিন অন্তরে এই ঈর্ষা ভাব থাকে ততদিন অহিংসা বহু দূর নিরামিষাসী হইলেও তিনি অহিংসা হইতে বহু দূর গরু মাংস খায় না নিরামিষ ভোজি মেষও তাই তবে কি তাহারা যোগী বা অহিংসা পরায়ণ যে কোনো মূর্খ ইচ্ছা করিলেই মাংসাহার বর্জন করিতে পারে শুধু এই জন্যই তাহাকে উদ্ভিদ ভোজী জন্তুগণ অপেক্ষা বিশেষ উন্নত বলা যাইতে পারে না খাদ্য বিশেষ ত্যাগ করিলেই কেহ জ্ঞানী হইয়া যায় না যে ব্যক্তি নির্দয়ভাবে বিধবা ও অনাথ বালক বালিকাকে ঠকাইয়া অর্থ লইতে পারে অর্থের জন্য যে কোনো অন্যায় কার্য করিতে যাহার দ্বিধা নাই সে যদি কেবল তৃণ ভোজন করিয়াও জীবন ধারণ করে তথাপি সে পশুর অধম যাহার হৃদয়ে কখনো অপরের অনিষ্ট চিন্তা পর্যন্ত উদিত হয় না যিনি শুধু বন্ধুর নয় পরম শত্রুর সৌভাগ্যে আনন্দিত সারা জীবন প্রতিদিন সুকর মাংস খাইলেও তিনি প্রকৃত ভক্ত তিনি প্রকৃত যোগী তিনি সকলের গুরু সুতরাং এইটি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে বাহ্য রীতিনীতি কেবল অন্তঃশুদ্ধির সহায়ক মাত্র যেখানে বাহ্য বিষয়ে অত খুঁটিনাটি বিচার করা অসম্ভব সেখানে কেবল অন্তঃশৌচ অবলম্বনই যথেষ্ট সেই লোককে ধিক সেই জাতিকে ধিক যে লোক বা যে জাতি ধর্মের সার ভুলিয়া অভ্যাস বসে বাহ্য অনুষ্ঠানগুলিকে মরণ কামড়ে ধরিয়া থাকে কোনো মতে ছাড়িতে চায় না যদি ওই অনুষ্ঠানগুলি আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচায়ক হয় তবেই উহাদের উপযোগিতা আছে বলিতে হইবে প্রাণশূন্য হইলে উহাদিগকে নির্দয়ভাবে উৎপাটন করিয়া ফেলা উচিত শুনলেন স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে এরপর গান গানের পর কথা ব্রত যার গল্প শোনালাম আপনাদের সেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তিনি কিন্তু খুব ভক্ত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের খুব শ্রদ্ধা করতেন এমনিতে তিনি বেশ ধার্মিক মানুষ ছিলেন কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তার একটা অসম্ভব দুর্বলতা ছিল এবং সত্যি সত্যি স্বামী বিবেকানন্দ এবং নেতাজি চরিত্রের দাঢ়ে বীরত্বের ভঙ্গিমায় এই দুজন জীবনের দু পথে গেছেন কিন্তু এই দুজনের মধ্যে নানান দিক থেকে অনেকগুলো মিল পাওয়া যায় হয়তো অন্তত আমার অন্তত মনে হয়েছে এই দুজনের স্বভাবের মধ্যে বেশ খানিকটা মিল আছে তো যাই হোক এই ভূমিকাটুকু করে এইবার স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে প্রবন্ধের নাম প্রতীক ও প্রতিমা উপাসনা এইবার প্রতীক উপাসনা ও প্রতিমা পূজার বিষয়ে আলোচনা করিব প্রতীক অর্থে যে সকল বস্তু ব্রহ্মের পরিবর্তে উপাসনার যোগ্য প্রতীকে ভগবৎ উপাসনার অর্থ কি ভগবান রামানুজ বলিয়াছেন ব্রহ্ম নয় এমন বস্তুতে ব্রহ্ম বুদ্ধি করিয়া ব্রহ্মের অনুসন্ধানকে প্রতীক উপাসনা বলে শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন মনকে ব্রহ্ম রূপে উপাসনা করিবে ইহা আধ্যাত্মিক আকাশ ব্রহ্ম ইহা আধি দৈবিক মন আধ্যাত্মিক প্রতীক এবং আকাশ বাহ্য প্রতীক এই উভয়কেই ব্রহ্ম রূপে উপাসনা করিতে হইবে এই রূপ আদিত্যই ব্রহ্ম ইহাই আদেশ যিনি নামকে ব্রহ্ম রূপে উপাসনা করেন ইত্যাদি স্থলে প্রতীক উপাসনা সম্বন্ধে সংশয় হয় প্রতীক শব্দের অর্থ বাহিরের দিকে যাওয়া আর প্রতীক উপাসনা অর্থে ব্রহ্মের পরিবর্তে 
এমন এক বস্তুর উপাসনা যাহা একাংশে অথবা অনেকাংশে ব্রহ্মের খুব সন্নিহিত কিন্তু ব্রহ্ম নয় শ্রুতিত বর্ণিত প্রতীকের ন্যায় পুরাণতন্ত্রেও বহু প্রতীকের বর্ণনা আছে সমুদয় পিতৃ উপাসনা ও দেবোপাসনা এই প্রতীকোপাসনার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে এখন কথাই ঈশ্বরকে কেবল ঈশ্বরকে উপাসনা করার নামই ভক্তি দেব পিতৃ অথবা অন্য কোন উপাসনা ভক্তি শব্দবাচ্য হইতে পারে না ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত উহা উপাসককে কেবল কোনো প্রকার স্বর্গ ভোগরূপ বিশেষ ফল প্রদান করে কিন্তু উহাতে ভক্তির উদয় হয় না উহা মুক্তিও দিতে পারে না সুতরাং একটি কথা বিশেষ রূপে মনে রাখা আবশ্যক দার্শনিক দৃষ্টিতে পরব্রহ্ম হইতে জগৎ কারণের উচ্চতম ধারণা আর হইতে পারে না প্রতীকোপাসক কিন্তু অনেক স্থলে এই প্রতীককে ব্রহ্মের আসনে বসাইয়া উহাকে আপন অন্তরাত্মা বা অন্তর্জামী রূপে চিন্তা করেন এরূপ স্থলে সেই উপাসক সম্পূর্ণ বিপথে চালিত হন কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো প্রতীকই উপাসকের আত্মা হইতে পারে না কিন্তু যেখানে ব্রহ্মই উপাস্য আর প্রতীক কেবল উহার প্রতিনিধিস্বরূপ অথবা উহার উদ্দীপক কারণ মাত্র অর্থাৎ যেখানে প্রতীকের সহায়তায় সর্বব্যাপী ব্রহ্মের উপাসনা করা হয় প্রতীককে প্রতীক মাত্র না দেখিয়া জগৎ কারণ রূপে চিন্তা করা হয় সেখানে এই রূপ উপাসনা বিশেষ উপকারী শুধু তাই নয় প্রবর্তক দিকের পক্ষে উহা একেবারে অনিবার্য রূপে প্রয়োজনীয় সুতরাং যখন কোনো দেবতাকে বা অন্য প্রাণীকে ওই দেবতা বা ওই প্রাণী রূপেই উপাসনা করা হয় তখন এরূপ উপাসনাকে একটি আনুষ্ঠানিক কর্ম মাত্র বলা যাইতে পারে আর উহা একটি বিদ্যা বলিয়া উপাসক ওই বিশেষ বিদ্যার ফল লাভ করিয়া থাকেন কিন্তু যখন কোন দেবতা বা অন্য কেহ ব্রহ্মরূপে দৃষ্ট ও উপাসিত হন তখন উহা সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের উপাসনার সহিত তুল্য হইয়া পড়ে ইহা হইতেই বুঝা যায় অনেক স্থলে শ্রুতি স্মৃতি সর্বত্রই কোন দেবতা মহাপুরুষ বা অন্য কোন অলৌকিক পুরুষের ব্যক্তিগত প্রকৃতি ভুলিয়া গিয়া তাহাদিগকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা হয় কেন ব্যাখ্যাস্বরূপ অদ্বৈতবাদী বলেন নামরূপ বাদ দিলে সকল বস্তুই কি ব্রহ্ম নয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন সেই প্রভুই কি সকলের অন্তরাত্মা নন শঙ্কর তাহার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে বলিয়াছেন আদিত্যাদির উপাসনার ফল ব্রহ্মই দেন কারণ তিনি সকলের অধ্যক্ষ যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণু আদি দৃষ্টি আরোপ করিতে হয় তেমনি প্রতীকেও ব্রহ্ম দৃষ্টি আরোপ করিতে হয় সুতরাং এখানে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই উপাসনা করা হইতেছে বুঝিতে হইবে শুনলেন স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ প্রতীক ও প্রতিমা উপাসনা স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠের পর এবার কথা মৃত নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে ঠাকুর বলছেন অহংকার দূর করবার কথা আপনাদের গতদিন বলেছিলাম তাই নিয়ে ঠাকুরের গল্প বলেছিলাম আপনাদের তো ঠাকুর বলছেন যে কেশব সেনকে বলেছিলাম অহং ত্যাগ করতে হবে তাতে কেশব বললো তাহলে মহাশয় দল কেমন করে থাকে আমাকে ঘিরে আর পাঁচজন জড়ো হয়েছে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে একটা কাজ করতে চলেছি এর মধ্যে তো আমি আছি আমাকে ঘিরে তো দল তৈরি হয়েছে আমাকে ঘিরে একটা গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে তো এটা না হলে তো দল থাকে না আমির বোধ যদি না থাকে শূন্যকে ঘিরে তো কখনো কোনো গোষ্ঠী তৈরি হতে পারে না তার দল কি করে থাকবে তাই বললাম তোমার এ কি বুদ্ধি তুমি কাঁচা আমি ত্যাগ করো যে আমিতে কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত করে কিন্তু পাকা আমি দাস আমি ভক্তের আমি এ তো ত্যাগ করতে বলছি না আমি ঈশ্বরের দাস আমি ঈশ্বরের সন্তান এর নাম হচ্ছে পাকা আমি এতে কোনো দোষ নেই কারবার্ণে মা দিকে আরস্তে মা ফলে এসু কাদাচন আমি কর্ম করে যাব ফলের আশাটা করব না ফলের কথাটা ভাববেন ঈশ্বর এই রকম করে যদি জীবনে চলা যায় তাহলে তার কিন্তু একটা ফল আছে এবার দেখুন আমরা সাধক মানুষ নই আমরা ওরকম ভক্ত মানুষ নই আমরা ওরকম 
ধ্যানী মানুষ নই আমরা ওই সমস্ত কিছু নই এই যে কথামৃতের যে ঈশ্বরীয় কথাবার্তাগুলো সেইগুলোকে আসলে আমাদের যে বাস্তব জগৎ আমাদের যে পার্থিব জগৎ সেই জগতের মাপে সাজিয়ে নেবার একটা চেষ্টা আমরা বড়জোর করতে পারি সেই চেষ্টাটা কীরকম আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে আপনি যদি খুব অহংকার করেন না মানে অহংকার মানে আমি বলছি যে হ্যাঁ এটা আমি করব এটা আমি পারি আমি করব এটা করে দেব দেখবেন যে ধরা যাক শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেন এমন তো হয় মানুষের সব সময় তো আমরা যেটা করব বলে মনে করি সেটা পুরোটা করতে পারি না ব্যর্থ হই কিন্তু আপনার ভেতরে যদি অহংকার থাকে যে এটা আমি করছি তখন এই ব্যর্থ হওয়াটা ওই যাকে বলে প্রেস্টিজের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় না মানে আমার সম্মান নষ্ট হলো তো আমি ব্যর্থ হয়ে গেলাম ছি 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 লোকে কি বলবে আমাকে আমি এটা করতে পারলাম না তো এই যে এই যে আমার সম্মান নষ্ট হলো লোকে আমাকে কি বলবে এই যে আমি 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 এটা বাদ দিয়ে আপনি কাজটা করুন খুব আন্তরিকভাবে করুন খুব ভালোবেসে করুন সমস্তটা দিয়ে করুন কিন্তু মনের মধ্যে কোনো অহংকার রাখবেন না মনের মধ্যে এইটা রাখবেন না যে এটা করে ফেলেছি এটা হয়ে গেছে এটা নিয়ে আর কোনো ভাবনা নেই হয়ে গেছে শেষ করে দিয়েছি এইটা ভাববেন না কর্মটা খুব নিখুঁতভাবে করবার চেষ্টা করুন তাতে যদি ব্যর্থতা আসে সেই ব্যর্থতাটা তখন মনে হবে হ্যাঁ ঠিক আছে ব্যর্থ হলাম আবার চে না একেবারে মন খারাপ আপনি বাদ দিতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না মানে সে যারা পারবেন তারা অন্য মার্গের লোক আমি তাদের কথা বলছি না আমি তাদের কাছাকাছি যাবার যোগ্য নই তাদের কোনো উপদেশ দেবারও যোগ্য নই বা আমি উপদেশ দিচ্ছিও না কিন্তু ওই কোথাও একটা যে আমি যদি খুব উচ্চ আশা করে থাকি তাহলে সেইটা ভেঙে যাওয়ার যে কষ্ট তার তুলনায় আমি কোনো আশা না করে একটা কাজ করলাম আমার কাজ করতে ভালো লাগলো দরকারি বলে মনে হলো আমি করলাম চেষ্টা করলাম সে চেষ্টার কোনো ফল হলো না হলো না মানুষ তো চেষ্টাটুকুই করতে পারে বলুন তার ফল কি হবে না হবে সেগুলো তো মানুষ বুঝতে পারে না জানতে পারে না বোঝা সম্ভব নয় বলেই জানতে পারে না তা আমিও সেই রকম চেষ্টাটুকুই করে যাই নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শুনছেন কথা আমৃত থেকে পাঠ ঠাকুর বলছেন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে সেই কথাগুলো শোনাচ্ছি আপনাদের ব্রহ্মজ্ঞান হলে কতকগুলি লক্ষণে বোঝা যায় কীরকম লক্ষণ শ্রীমদ ভাগবতে জ্ঞানীর চারটে অবস্থার কথা বলা হয়েছে বালকবত জড়বত উন্মাদবত পিশাচ বত কীরকম বালক বত মানে পাঁচ বছরের বালকের মতন লাগে পাঁচ বছরের বালক কি করে পাঁচ বছরের বালকের কোনো কিছুতেই কিছু নয় কোনো যাকে হ্যাঁ ক্যাঁদ বলে সেরকম কোনো ব্যাপার নেই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার কোনো অহংকার নেই সে ধুলোতে বসে পড়ছে হামা দিচ্ছে এখানে খাচ্ছে এটা খুঁটে তুলছে ওটা মুখ করছে তার পেছনে আমরা বাড়ির লোকের একবার নাজেহাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি কিন্তু তার ওই ধরনের কোনো তার যা মনে হচ্ছে সে তাই করছে যে অর্থাৎ আমিত্যের যে বোধটা আমি এই আমি অমুক চন্দ্র অমুক আমার এত বড় গোঁপ আছে এত বড় ডিগ্রি আছে ওই সমস্ত কিছু বালকের নেই বালক ওই সমস্ত পাত্তা দেয় না সে ডিগ্রিধারী লোককেও পাত্তা দেয় না তো এই রকম একজন পালকের মতন যে যে যার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তার এইটা জড় বধ একেবারেই জড় পদার্থের মতো তার কোনো হেলদোল নেই এই ধ্যান যারা ঠিক মতো করতে পারেন তাদের দেখবেন তারা কিরম মৃত মানুষের মতো হয়ে যান শুকনো কাঠের মতন হয়ে যান স্পন্দনহীন এইরকম একটা ব্যাপার হয়ে যান অর্থাৎ কোনো কিছু তাঁকে আমি বলে আন্দোলিত করতে পারে না আমার এইটা হচ্ছে আমার ওইটা হচ্ছে এই বলে কোনো কিছুই তাকে আন্দোলিত করতে পারে না তিন নম্বর হচ্ছে উন্মাদ বধ আচ্ছা এইখানে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করি উন্মাদ কাকে বলে মানে আমরা একটা কিছু ঠিক করে নিয়েছি যে এরা হচ্ছে সুস্থ মানুষ মানসিক দিক থেকে আর এরা হচ্ছে অসুস্থ মানুষ মানসিক দিক থেকে উন্মাদ এমনকি তার সেটা যদি খুব বেশি বেড়ে যায় তাহলে তাকে বলে উন্মাদ কিন্তু আমি যেটুকু জানি মনোবিজ্ঞানীদের সঙ্গে অল্প স্বল্প মেলামেশার সূত্রে আমার যেটুকু জ্ঞান হয়েছে তাতে করে 
এই তফাতটা সত্যি সত্যি কোনো নির্দিষ্ট একেবারে যাকে বলে পাথর দিয়ে তৈরি কোনো তফাত নেই আমরা মানে মানুষ তার ব্যবহার সে যে সবসময় খুব সচেতন ব্যবহার করতে পারে এমন নয় আমি ঘুমের মধ্যে আমার অবচেতন থেকে নানান রকমের কথা উঠে আসে নানান রকমের স্বপ্ন উঠে আসে সেসব তো আছেই আমার বাস্তব জীবনেও আপনি দেখবেন যে আমাদের অনেক আচরণ আমরা এই মুহূর্তে ভাবিনি করে ফেললাম অর্থাৎ মানুষের নিজের মনের ওপরে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই আর যে মানুষের মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই একেবারে তাকেই তো আমরা পাগল বলি উন্মাদ বলি ইত্যাদি ইত্যাদি বলি না কিন্তু আমাদের কারুর মনের ওপরেই নিয়ন্ত্রণ নেই হ্যাঁ কারুর কারুর ক্ষেত্রে সেটা খুব বেশি হয়ে যায় তাকে হয়তো মনে হয় যে না একে চিকিৎসা করে ওই আর পাঁচজন সামাজিক মানুষ যেরকম ভাবে বাঁচে যেরকম জীবন যাপন করে সেইখানে নিয়ে আসা যেতে পারে এই তাহলে উন্মাদ বধ এবং পিশাচ বধ তার কোনো কিছুতে কিছু যায় আসে না এইরকম একটা অবস্থা তো এই পাঁচ বছরের বালকের অবস্থাও হয় পাগলের মতন অবস্থাও হয় জ্বর পদার্থের মতন অবস্থাও হয় এইরকম সব তো জ্বর হয়ে যখন থাকে তখন সে অবস্থায় কর্ম করতে পারে না কর্ম ত্যাগ হয় তবে হ্যাঁ জনকাদি কর্ম করেছিলেন তো ঠাকুর বলছেন তা কি জানো তখনকার লোক কর্মচারীদের ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতো তখনকার লোকও খুব বিশ্বাসী ছিল শুনছেন কথা মৃত থেকে পাঠ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠান শুনছেন এবার গান গানের পর আরও কথা বলবার জন্য ফিরে আসছে আপনাদের সঙ্গীত তাহলে এই যে জ্বরের কথা বলছেন রামকৃষ্ণদেব তার মানে কর্মত্যাগের কথা বলছেন আবার যাদের কর্মে আসক্তি আছে তাদের অনাসক্ত হয়ে কর্ম করতে বলছেন ওই যেটা বলছিলাম আপনাদের যে কর্ম করো কিন্তু তুমি নিজে তুমি নিজে তার প্রতিনিধি হিসেবে কর্ম কর তো ঠাকুর বলছেন যে জ্ঞান হলে বেশি কর্ম করতে পারে না ত্রৈলক্ষ বলছে কেন পাওয়ারি বাবা এমন যোগী কিন্তু লোকের ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে দেন এমনকি মকদ্দমার নিষ্পত্তিও করেন তো ঠাকুর বলছেন হ্যাঁ হ্যাঁ তা বটে দুর্গাচরণ ডাক্তার এত মাতাল চব্বিশ ঘন্টা মদ খেয়ে থাকতো কিন্তু কাজের বেলায় ঠিক চিকিৎসা করবার সময় কোনো রকম ভুল হবে না ভক্তি লাভ করলে কর্ম করলে দোষ নেই কিন্তু খুব কঠিন খুব তপস্যা চাই মানে কর্ম আমি যদি কর্মের দিকে বেশি মন দিই যেটা ঠাকুর বোধ হয় বলতে চাইছেন আমার যা মনে হচ্ছে তাহলে তো আমি অন্য দিকে মন দিতে পারবো না কিন্তু এই দুটোকে যদি মেশাতে পারি যদি ভক্তি আমার মনের মধ্যে জাগে সেইখান থেকে আমি যদি কর্ম করি তাহলে কোনো দোষ নেই কিন্তু এটা তো খুব কঠিন খুব তপস্যা চাই ওই ঠাকুর যেটা বলছে যেটা গানেও আছে ঈশ্বরই সব করছেন আমরা যন্ত্র শিখেরা এসেছিল তারা কালীঘরের সামনে বসেছিল তো শিখেরা বলেছে যে ঈশ্বর দয়াময় তো ঠাকুর বলছেন আমি বললাম দয়া কাদের ওপর শিখেরা বলল কেন মহারাজ আমাদের সকলের ওপর কেন আমরা সকলে তার ছেলে আর ছেলের ওপর আবার দয়া কি তিনি ছেলেদের দেখছেন তা তিনি দেখবেন না তো কি বামুন পাড়ার লোকে এসে দেখে যাবে আচ্ছা যারা দয়াময় বলে ভাবে তারা কি এইটা ভাবে না যে আমরা পরের ছেলে আসলে ঈশ্বরকে তো নানানভাবে দেখা যায় কোনো কোনো ধর্ম সম্প্রদায় এরকম করে ভেবেছেন যে ঈশ্বর একটা মহান শক্তি বিরাট শক্তি সে শক্তির ইত্তা পাওয়া যাবে না আবার কোনো কোনো ধর্ম কোনো কোনো ধর্ম ভাবুকেরা এরকম করে ভেবেছেন যে ঈশ্বর আমার কাছের লোক ঈশ্বর আমার মা ঈশ্বর আমার বাবা ঈশ্বর আমার প্রেমিকা ঈশ্বর আমার বন্ধু ঈশ্বর আমার দাস মানে আমি ঈশ্বরের দাস ঈশ্বর আমার প্রভু আমি যদি ব্যক্তিগত সম্পর্কের জায়গা থেকে দেখতে পারি তাহলে কিন্তু ওই দূরত্বটা থাকে না তাহলে কিন্তু এই কথাটা মনে হয় না যে বাবা মা আমাকে লালন পালন করছেন তার জন্য আমি কি তাকে দয়াময় বলবো নাকি তো করছেন এটা আমার অধিকার অধিকারের মধ্যে পড়ে এটা নিঃশ্বাস নেওয়ার মতন একটা স্বাভাবিক ব্যাপার তো ঈশ্বরকে খুব কাছের বলে মনে করেছেন ঠাকুর একেবারে নিজের মা বলে মনে করেছেন বাবা বলে মনে করেছেন 
সেই কথাই বেরিয়ে আসছে শিখেদের সঙ্গে তার কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে শুনলেন কথা আমৃত থেকে পাঠ এবারে আপনাদের চিঠিপত্র আজকের চিঠিটি বা কবিতাটি লিখেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বারুইপুর কলকাতা একশো চুয়াল্লিশ থেকে কবিতা কবিতার নাম আকাশ তার আগে একটা ভূমিকা আছে ভূমিকা শুদ্ধ আপনাদের কবিতাটা শোনাই আমাদের অন্তর প্রকৃতি হলো মন আর বহি প্রকৃতি হলো আকাশ এই দুই প্রকৃতিতেই অনন্তের অসীম প্রকাশ স্মরণাগতে সৌমিত্রবাবুর নানান বিষয় আলোচনায় সেই অনন্তের ঠাউর পাই মনে বিশেষ করে প্রতিদিন বাইরে দূরে নানান মানস ভ্রমণে মন্দিরের সঙ্গে আকাশের বিপুল প্রসারের যে বর্ণনা সৌমিত্রবাবু করেন তাতে অনন্তের ঠিকানা যেন স্পষ্ট প্রতিভাত হয় আকাশের সৃষ্টি আর তার ব্যাপ্তির নানান তত্ত্বের ছান্দিক রূপ মনের দরজায় কড়া নাড়ে তাই থেকেই আকাশ সম্পর্কে মনের গভীর ভাবনায় ফুটে ওঠা ছবি থেকে একটি কবিতা রচনা করেছি সৌমিত্রবাবু যদি তার বিশিষ্ট স্টাইলে স্মরণাগত কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান তো পরম বাধিত হব এই চিঠির সঙ্গে কবিতাটি পাঠালাম এই হলো ভূমিকা বা চিঠির অংশ এরপরে কবিতা আকাশ ওই দেখা যায় গগন বিশাল নীলাভ্রপট মোহন রূপে মন বিউভল হৃদয় মাতাল আর রাখা দায় চিত্ত চুপে উদার গগন উদার স্বপন ভরল যে মন ভাবনা সুখে দিক সীমানা হারিয়ে আকাশ বিস্তারিল কোন মুলুকে ভাবছি মনে একলা বসে মানুষ চোখে চিত্র ফোটে উত্তর দিশির নীল সীমানায় ফাঁক বুঝি আর নেই কোমোটে হিমালয়ের তুষার শিখর নিবেড় নীলের বক্ষে জাগে তপন জ্যোতির ঝলক লেগে জ্বলছে নিহার হিরক রাগে দক্ষিণ পানে দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখি সাগর নীরে দিগন্ত নীল আকাশ হতে আসমানি রং ঝরছে ধীরে নীলের পাথার নীলের বিথার মাতিয়ে হৃদয়ে সব ভোলাল চক্রবালের বনের রেখা শ্যামল ছায়ায় দোল দোলাল গহীন কারণ উজিয়ে জাগে অসীম গগন বিশ্ব নাটে অমর লোকের শান্তি নিবাস ফিলবে জানি দুলোক বাটে ভাবনা আবার ছোটায় মোরে গভীর মনন চিত্ত রথে বিরাট বিপুল সৃষ্টি মাঝে ফুটল আকাশ কোন সে পথে পঞ্চভূতের রোমাঞ্চকর গল্প শোনায় বেদের কথা খিতি অপ্তেজ মরুত বোমের অনন্ত সেই রসের গাথা খিতির মাটি জলের রূপে অপকে ধরে কক্ষ মাঝে তেজের প্রকাশ তীব্র বাতাস মরুত ছোটে সকাল সাঁঝে বোম ঘেরা এই পৃথ্বী বিশাল নীল গগনের ছত্রতলে মহান ঋষি মনস্বী আর বিজ্ঞানে এই তত্ত্ব বলে দিন রজনী হৃদয় কথা জাগল আবার মনের কোণে শহর নগর পাহাড় ভূমে গঞ্জে গায়ে কিংবা বনে গহন আধার রাত্রি নামে লুকায় রবি দিনের শেষে উজিয়ে তামস জাগবে দিবস আনক আলোয় অমল হেসে আলোর ছায়ার নিত্য খেলা স্বপ্ন মায়ার ভুবনপুরে আকাশ মধুর বাজায় কি সুর নিকট হতে ছড়ায় দূরে এই অনবদ্য কবিতাটি লিখেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বারুইপুর কলকাতা একশো চুয়াল্লিশ থেকে খুব ভালো ছন্দে মিলে ভাবনায় ভারী সুন্দর ভারী চমৎকার অনেক ধন্যবাদ সৌমিত্রবাবু এই পত্র কাব্যটি লেখবার জন্যে এরপর তাহলে গান গানের পর বাইরে দূরে নাইনটি বাইরে দূরে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠান শুনছেন আপনারা আমি আছি আপনাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াবো এবার আপনাদের সৌমিত্র বসু হ্যাঁ গত দিন একটা উৎকণ্ঠায় রেখেছিলাম আপনাদের অন্তত রাখবার একটা চেষ্টা করেছিলাম সেটা কি মনে আছে এর আগে বিষ্ণু দেবতার মূর্তি দেখিয়েছি আপনাদের এই ভূকৈলাসের রাজবাড়িতে তার ধরন ধারণ খানিকটা অন্য রকম খানিকটা লোকায়ত দেবমূর্তির আদল আছে সেখানে 
তো এইবারে যে মন্দিরে যাব আমরা মন্দিরটা খুব ছোট বোঝাই যায় ভূকৈলাস রাজবাড়ির প্রধান দেবদেবীদের মধ্যে এই 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 মন্দিরে যারা অধিষ্ঠান করছেন তাদের ফেলা হয় না তো এদের মধ্যে একটি মন্দিরের নাম হল শ্রী শ্রী বাবা পঞ্চানন শিবলিঙ্গ মন্দির কিন্তু মন্দিরের ভেতরে যে মূর্তিটি আছে তা তো শিবলিঙ্গের নয় সেখানে আছেন একজন দেবতা পঞ্চানন্ত অবশ্যই অর্থাৎ তার পাঁচটা মাথা পাঁচটা মুখ কুচকুচে কালো রঙের কষ্টি পাথরের মূর্তি কিন্তু দেখতে খুব অন্যরকম বড় বড় চোখ এবং সে চোখে কিন্তু বেশ রাগী দৃষ্টি চারটি হাত চতুর্ভুজ তার পরনে সে তো বস্ত্র সে তো উত্তরীয় তিনি বসে আছেন এক বৃষের ওপরে কিন্তু সে বৃষকে দেখতে ঠিক বৃষের মতো নয় তো খানিকটা মানুষের আদল এসেছে তার মুখে তার মাথায় সোনালি রঙের ফেটটি বাঁধা তো এই 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 যে এই যে পঞ্চানন শিব একেও মুখ্যত লোকায়ত ভাবনার প্রকাশ হিসেবেই তৈরি করা হয়েছে এরকম সব মন্দির যার মধ্যে আমাদের যারা প্রাতিষ্ঠানিক দেবতা বা দেবী তাদের সঙ্গে মিলে আছেন খানিকটা লোকায়ত দেবতা বা দেবীদের মূর্তি এই সবটা মিলিয়ে খুব অন্য রকমের এই ভৌকৈলাস যে রাজবাড়ি এবং তার মন্দির এই নিয়ে কথাবার্তা আমাদের শেষ হলো শুধু একটাই ছোট্ট কথা একটু বলতে হবে এই যে ভূকৈলাস নামে মন্দিরের নাম বা পরিবারের পরিচয় এটা শুরু করেন কে বলুন তো রামপ্রসাদ সেন হ্যাঁ রামপ্রসাদ এখানে মাঝে মাঝে আসতেন এই মন্দির গড়ে তোলা তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন এই ভূকৈলাস নামটিও তারই দেওয়া তাহলে শেষ করলাম এই খিদিরপুরের ভূকৈলাস মন্দিরের কথা যদি পারেন এই শীতের ছুটির মধ্যে একটু ঘুরে আসুন এবার আর একটা মন্দিরের কথা গানের পর নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে বাইরে দূরে তো বাইরে দূরেতে তো নানান রকম মন্দির দেখা হলো দেখা হয়ে চলেছে হ্যাঁ কি বলেন না সে না হয় সব খুব ভালো কথা কালী মন্দির দেখা হলো বেশ কয়েকটি শিবের মন্দির দেখা হলো অন্যান্য মন্দির কিছু দেখা হলো অর্থাৎ দেবতা বা দেবী বলতে প্রথমেই যাদের কথা আমাদের মনে আসে তাদের কথা বলা হয়েছে এইবারে যে দেবতার কথা কম বলা হয় প্রায় বলা হয় না সেই রকম এক দেবতার মন্দিরের কথা আমি আপনাদের শোনাতে চাই দেখাতে চাই এই দেবতার নাম অগ্নি অগ্নি দেবতার কথা আমরা জানি অগ্নি দেবতার কথা তো পুরাণে বলা হয়েছে বহুবার হয়তো শরণাগত অনুষ্ঠানে অগ্নিকে নিয়ে অনুষ্ঠান করেছি কিন্তু অগ্নির মন্দির আমরা কেউ তৈরি করেছি আমাদের মন্দিরে অগ্নির একটা ভূমিকা আছে অগ্নির মন্দির আমরা কেউ তৈরি করেছি এরকমটা বলা খুব শক্ত হ্যাঁ আমরা যে মন্দিরে যাব এখন এই যে দেবতা ইনি ঠিক হিন্দুদের ঠাকুর নন ইনি হলেন পার্সিদের দেবতা মানে এই যে দেবতা এই দেবতা ইরাম থেকে এসেছেন যারা জরোয়াস্ট্রেয়ানিজমে বিশ্বাস করেন তাদের একমাত্র দেবতা হলেন আহুরা মাজদা এই আহুরা মাজদা হলেন বিশ্ব পৃথিবীর স্রষ্টা অগ্নি আর জল এ দুই তো হলো সৃষ্টির আদি উপাদান তাই অগ্নি তাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দেবতা হয়ে উঠেছেন যাই হোক এই সব ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে সেই সমস্ত আলোচনার মধ্যে না গিয়ে আমরা বরং সেই আশ্চর্য মন্দিরের কথা বলি সেই পার্সি মন্দির যেখানে এই জরোয়াস্ট্রেয়ানিজমে বিশ্বাসী মানুষেরা তাদের বিশ্বাস মতো অগ্নির উপাসনা করতে পারেন কিন্তু তার আগে একটা কথা না বলে পারছি না এই যে আমাদের দেশ বলুন এ তো কোনো একটা ধর্মের দেশ নয় কত বিচিত্র সব ধর্ম কত বিচিত্র সব উপাসনা এই সব কিছু এক দেহে লীন হয়ে গেছে বলেই তো এই দেশ এত বড় এত মহান ধর্মের দিক থেকে যে কোনো রকমের পক্ষপাত এই দেশের যে মূল আদর্শ তাকে টলিয়ে দিতে পারে এই কথা যেন আমরা ভুলে না যাই 
যাই হোক পরের দিন থেকে তাহলে অগ্নি মন্দিরের কথা পার্সি মন্দিরের কথা আজকের মতো শেষ করি শরণাগত আমাদের এই নদীর কুলে নাইকো স্নানের ঘাট ধু ধু করে মাঠ ভাঙা পাড়ির গায়ে শুধু শালিখ লাখে লাখ ক্ষোপের মধ্যে থাকে সকাল বেলা অরুণ আলো পরে জলের পরে নৌকো চলে দু একখানি অলস বায়ু ভরে আঘাটাতে বসে রইলে বেলা যাচ্ছে বয়ে দাউগো মরে কয়ে ভাঙন ধরা কুলে তোমার আর কিছু কি চাই সে কহিল ভাই নাই 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 গো আমার কিছুতে কাজ নাই আমাদের নদীর কুলে ভাঙা পাড়ির তল ভেনু খায় না জল দূর গ্রামের দু একটি ছাগ বেড়ায় চরি চরি সারা দিবস ধরি জলের পরে মেকে পড়া খেজুর শাখা হতে ক্ষণে ক্ষণে মাছরাঙাটি ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতে ঘাসের পরে অসত তলে যাচ্ছে বেলা বয়ে দাও আমারে কয়ে আজকে এমন বিজন প্রাতে আর কারে কি চাই সে কহিল ভাই নাই 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 গো আমার কারেও কাজ নাই খুব ভালো থাকবেন আনন্দে থাকবেন নমস্কার জানাচ্ছি